Assalamu alaikum guys this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds so guys as you know the series of short stories uh, is going on and uh, in last video i covered uh, civil peace and today i'm going to cover a man who lived in a shell by anton chekhov so guys anton chekhov ka ek bahut hi mashhoor dialogue hai जिसमें उन्होंने बोला है मेडिसिन इज़ माय लॉफुल वाइफ एंड लिटरेचर इज़ माय मिस्ट्रेस तो ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो एंटन शेकफ थे वो एक फिज़िशियन थे और इन्होंने अपनी यानी पैसों की कमी की वजह से अपनी फ़ी पे करने के लिए और मेडिसिन के जो खर्चे वगैरह थे उनको पूरा करने के लिए इन्होंने सहारा लिया राइटिंग का इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज से आगाज़ किया इनका एक बहुत फेमस ड्रामा है चेरी ऑर्चर्ड चेरी ऑर्चर्ड भी इन्होंने यानी बाद में लिखा पहले इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू की ताकि ये अपने जो अपनी तालीम का जो ख़र्चा है वो उठा सकें तो इन्होंने ये लाइंस लिखी दैट मेडिसिन इज़ माय लॉफुल वाइफ एंड मिस्ट्रेस इज़ माई सॉरी लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस एंड औरिजिनल लैंग्वेज इसकी है रशियन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश आई वी लिट वि नो और कैरेक्टर्स देर थ्री मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी बेलिकोव वरिया एंड कैवेलिन कव इट्स बिथ डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस दिस वर्ड सो बेलकव बेलिकव टीचर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज एट स्कूल फोर्टी ईयर्स ओल्ड बैचलर ये एक चालीस साल का जो है एक्चुअली दिस इज़ द प्रोटागनिस्ट ये हमारा मरकजी किरदार है कहानी का तो ये टीचर है ग्रीक लैंग्वेज का और इसकी एज फोर्टी ईयर्स है और बैचलर है ही इज़ नॉट मैरिड सो वरिया सिस्टर ऑफ अ न्यू स्कूल टीचर कैवल एन कॉफ ये जो है कैवल एन कॉफ की सिस्टर हैं वरिया जिनका बाद में कहा जाता है कि शायद ये बेलकफ से इनकी शादी हो जाएगी लेकिन ये दोनों क्योंकि एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ हैं तो ये इनकी शादी नहीं हो पाती आगे हैं कैवन कॉफ ये हैं अ न्यू टीचर ऑफ हिस्ट्री एट द स्कूल हिस्ट्री के टीचर हैं जो कि स्कूल में नए हैं आगे हाउ द स्टोरी मूव्स अ हेड इन द मून लाइट टू मैन बर्किन द हाई स्कूल टीचर ने रेट्स अ स्टोरी ऑफ अ टाउन फॉक बेलकॉफ to his friend Ivan Avanich the veterinary surgeon to so actually ye uh, kahani ke andar ek kahani hai story within a story ke uh, moonlight hai aur do aadmi hain ek barkin aur uh, dusra hai uska uh, yani uh, dost jiska naam hai Ivan ये बर्किन जो है एक्चुअली स्टोरी सुना रहा है एवान को और जो यानी बर्किन है वो जो स्टोरी सुनाएगा बेलकॉव की वो यानी उससे भी थोड़ा बहुत रिलेट करेगी सेटिंग टाइम नाइट एट दी शर्ट बिलोंग्स टू प्रोकोफाई अ विलेज अल्डर ये सेटिंग है जिस जिस यानी तरीके से स्टोरी को प्रजेंट किया गया जो एक्चुअली सिचुएशन थी स्टाइल एंड टेक्निक्स नेरेटिव फ्रेम टेल अ टेल विद इन अ टेल एज आई टोल्ड यू बिफोर कि एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी है इन विच अ पर्सन रिलेट्स हिज पर्सनल एनिकडॉट टू एन अदर कैरेक्टर एनिकडॉट का मतलब होता है अपनी स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरीज को एनिकडॉट कहते हैं टू एन अदर कैरेक्टर लाइक इन स्टोरी बर्क इन नरेट्स अ स्टोरी ऑफ वियर्ड मैन एट स्कूल बेलिकॉफ एक बहुत अजीब वरीब सा इंसान है जिसकी कहानी बर्किन सुना रहा है और उस अजीब से इंसान का नाम क्या है बेलकॉफ एक्चुअली बेलकॉफ इज़ द प्रोटागनिस्ट ऑफ अ स्टोरी थर्ड पर्सन नरेशन ये टेक्निक्स हैं जो एंटन शाकब ने यूज़ की हैं इसमें इस शॉर्ट स्टोरी में नॉकचर्नल लैंडस्केप हैपन एट नाइट लाइक बर्किन नरेट्स द लाइफ ऑफ बेलकॉफ एट नाइट इन द मून इन द मून लाइट कमेंट्री एंड ह्यूमन लाइफ ये सब टेक्निक्स हैं गायस एटमोसफियर इज़ वेरी काम 
binary opposition in formal discussion about some subject kisi bhi subject ke bare mein kuch uh, discussion jo ke bahut informal si hai atmosphere is very calm atmosphere jo hai calm hai aur uh, jo commentary hai sari discussion jo ho rahi hai human life ke ird gird revolve kar rahi hai uske ird gird ghoom rahi hai the the unity of time place and action like aristotle as the story has no beginning middle and end jaisa ke aristotle ki jo uh, form of uh, techniques hain usme uh, uh, form of drama writing hai usme har cheez particular hoti hai ek dusre se milti hai uh, peripetia hai hematia hai anagnosis hai to is uh, yani <coughs> anton chekhov ne us cheez ko follow nahi kiya aristotle ko follow uh, follow nahi kiya तो एज द स्टोरी हैज़ नो बिगनिंग मिडल एंड एंड बस यानी बड़े डिफरेंट तरीके से जिस तरह कैरेक्टर मिस्टीरियस सा है इसी तरह स्टोरी भी मिस्टीरियस सी है हु वॉज द मैन एन एलिनेटेड पर्सन एंड फॉलोवर ऑफ हिज फिलोसफी द ओनली रेजिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हु डजेंट अलाउ एनी वन टू एंटर हिज वर्ल्ड और टू अपोज हिज आइडिया एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी में रहना पसंद करता है वो नहीं चाहता कि वो किसी की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं नहीं दख, वो ये जो कैरेक्टर है ये तो दखल अंदाजी करता है यानी दूसरों को कई दफ़ा जो है वरिया भी उससे इरीटेट हो जाती है और उसका जो भाई है वो भी इससे इरीटेट हो जाता है ये ये अपनी ज़िंदगी में किसी को एंटर नहीं होने देता यानी कुछ हम लोग ये बेसिकली हम लोगों की ही ज़िंदगी में से उसने पॉइंट आउट किया हमारी ही लाइफ को कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कोई करे तो पसंद नहीं करते लेकिन दूसरों को हम लोग समझाते रहते हैं ये सब सिचुएशन को एंटन शेकअप ने हमारे सामने पोर्ट्रे किया है ही वियर्स टाइट कॉट कैलोशिज ग्लव्स अम्ब्रेला इवन एट नाइट ही यूज टू स्लीप अंडर किन्नापी असल में जो ये किन्नापी है ये ही इसका शेल है रात को भी सोते वक्त वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है अपने कोट का ग्लव्स का ग्लोशिस का अम्ब्रेला का इज सच काइंड ऑफ अस्टीरियो टाइप पर्सन एंड मिस्टीरियस स्ट्रेंज एज वेल सो उसके बेड के ऊपर एक कवर सा है कि नोपी सी है जो कि एक परफेक्ट शेल है उसके लिए वो इस तरह जिस तरह पर्ल होता है शेल uh, में इसी तरह उसको पोर्ट्रे किया उसने बड़ा ज़बरदस्त सेंटन शेकअप ने ये वर्ड यूज़ किया है और इस तरह के कुछ uh, और वर्ड्स भी हैं जो इसको बड़ा uh, कहानी को बड़ा ज़बरदस्त एलेबोरेट करते हैं ही हैज़ हिज शेल कैप्स्यूल इन विच ही यूज टू लाइक लिव लाइक एवरी पर्सन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि हर इंसान ने अपने इर्द गिर्द कुछ मखसूस महदूद हदूद कायम की हुई हैं जिनसे वो निकलना पसंद नहीं करता अच्छी बात है अगर वो हद एक ऐसी हो जिसमें आपको फ़ायदा हो लेकिन कुछ ऐसी हदूद जो आपको महदूद कर देती हैं और जो आपको कंजर्वेटिव बना देती हैं वो अच्छी नहीं होती इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी सो गाइज The man who lived in a shell is a story about the class of a special group of people. ये एक ऐसी ये कहानी एक ऐसी क्लास को पोर्ट्रे करती है एक ऐसी क्लास को डिफाइन करती है हम लोगों के सामने जो सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद होते हैं जो यानी कुछ ऐसी परेशानियाँ और कैसी ऐसी उलझने होती हैं इनके इर्द गिर्द जिससे वो जिसमें वो कन्फाइंड होते हैं बस वहाँ उससे निकलना नहीं चाहते These people always spend out their lives in a shell of their confinement and remains closed behind all closed door. बंद दरवाज़ों के पीछे जो उनकी ज़िंदियाँ हैं वो भी बंद हैं यानी कुछ ऐसी कुछ ऐसी शेल या कुछ ऐसा इर्द गिर्द का उनका माहौल जो एक शेल टाइप है जिससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते और जो उनकी ज़िंदियों के ज़िंदियाँ जब जैसे उसका एक रूम है फिर उसके अंदर उसका बेड है उसके बेड के ऊपर उसका शैला है यानी जितनी जब निकलता है तब भी बंद ही होता है फिर निकलता है फिर बंद ही होता है फिर दिखाते हैं कि उसकी ज़िंदगी जो है स्कूल से घर से स्कूल स्कूल से वापस घर जब दूसरों के घर उन्हें विज़िट करने जाता है तो बहुत से यानी फॉर्मल से फ़िक्रे बोलता है सलाम दुआ करता है और फिर वापस घर आ जाता है ज़्यादा ना बैठना पसंद करता है ना गुफ्तु को लंबा करता है बड़ी लिमिटेड सी उसकी लाइफ है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक उसको महदूद कर दिया गया उसको इजाज़त ना दी गई हो ज़्यादा बोलने की 
اس طرح اس کو شکب نے بیان کیا ہے and uh, uh, balikov is introvert and uh, lives in his own shell his room was like a box and there was canopy over his bedroom making it a perfect shell as uh, i have already uh, told you guys ke uske jo bed ke upar ek canopy hai wo ek perfect shell ke taur pe yani jab wo bed pe sota hai raat ko tab uske upar ek cover hota hai tab bhi usko یعنی اپنا آپ ایک شل کے اندر محسوس ہوتا ہے یہ سائیکلوجیکلی طور پہ بھی ہم اس کو بہت زیادہ الیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو جس ماحول میں رکھا ہے اس کو اتنے اچھے سے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اب وہ خود بھی اس سے نکلنا نہیں چاہتا وین اینڈ ادر ٹیچر جوائنز اسکول ود سسٹر ہو واز ویری جاویل یہ جو دونوں تھے وریا اور اس کا بھائی یہ جب اسکول کو جوائن کرتے ہیں یہ دونوں بہت جولی قسم کے لوگ ہیں اور بڑا ہنسنا پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ میل جول پسند کرتے ہیں ملنا پسند کرتے ہیں تو جو بیلکوب ہے یہ ان کو تھوڑا سا عجیب طرح سے فیل کرتا ہے ایک دفعہ یہ دونوں بہن بھائی بریا اور اس کا جو بھائی ہے یہ سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بیلکوب کو یہ چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ یہ کیا یہ تو بچوں والی حرکتیں اور عجیب سا اس کو لگتا ہے اور وہ جاتا ہے ان کے گھر اور اس کو یعنی اس بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کیا بچوں والی حرکت تھی اور یہ اچھی بات نہیں تھی تو جو وریا کا جو بھائی ہوتا ہے اس کو پش کرتا ہے غصے سے کہ یعنی وہ کیوں انٹرپشن کر رہا ہے کیوں انٹرپٹ کر رہا ہے ان کی لائف میں تو آگے گاز دیو از ڈسکوری دیٹ بالکوو از بیچلر اینڈ کین بی میوڈ ٹو ویا ہو وش فار اے چینج ان ہز لائف اب جو بیلکوو ہے وہ وریا کے ساتھ یہ نہیں جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہی از بیچلر بیکوز تو بیلکوو جو ہے وہ بیچلر ہے تو شاید وریا کی اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو جائے یا شادی کر دی جائے تاکہ ان دونوں کی لائف اچھے سے چل سکے But these were two banks of a stream that cannot meet or two opposite poles that cannot be reconciled. Because I have told you earlier that Varya is a very jolly girl, a very jolly girl and 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 a very conservative girl. اور جو بیلکوب ہے وہ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس کے وہ لوگوں سے زیادہ میل جل پسند نہیں کرتا اگر اپنے فرینڈس کے گھر جاتا بھی ہے جو دوسرے اس کے ٹیچرز فرینڈ ہیں ان کے گھر جاتا بھی ہے تو بہت لیمیٹڈ سا رہتا ہے کچھ سپیسیفک اس کے سنٹنسز ہیں جو وہ بولتا ہے اور واپس آ جاتا ہے ویا اینڈ ہز برادر وہ ایکسٹروورٹ جو ہمارا بیلکوب ہے وہ انٹروورٹ ہے اور یہ جو ہیں ایکسٹروورٹ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں It is due to the fact that Balikov is a man who lived in a shell so he cannot step out to see the light of reality like many of us. I have told you that he doesn't like a dark life and he doesn't like to get out of light. The people who look at the world are looking at a beautiful perspective. They want to get out of the world and get out of the world. لیکن گائز آزادی بھی ایک ایسی آزادی ہونی چاہیے جس سے آپ کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو تو وہ اس طرح کا انسان ہے جس نے اپنے آپ کو ایک لمیٹڈ شل میں محدود کر کے رکھ لیا ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا یعنی وہ روشنی کی زندگی اور روشنی کی دنیا دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہی کین ناٹ فیس دا ریالٹی اینڈ ٹرو نیچر آف تھنگس وہ حقیقت اور چیزوں کی قدرت قدرت اصل جو ان کی ریالٹی ان کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا شیکو میجر کنسرنس اینڈ تھیمس ہیومینٹی مسٹ بی فری فرام ٹرینی اینڈ دس کاز دی کنکلیوژن گائز اٹ از اے تھنگ آف کامن سینس دیٹ ایوری ون آف اس ہیز کنسٹرکٹیڈ ورلڈ اراؤنڈ اس آن فلاسفی اینڈ تھیوری اینڈ اے سیلف کریٹیڈ ورلڈ in which we dislike to share with others we don't want change in life maine ye sab pehle discuss kiya hai ki hum sab jo hain apne andar bade bahut hi hum bade philosopher hain har ek ki apni theory hai har ek ka ek apna andaaz hai har ek ki ek apni intellectual thinking hai 
तो हम सब ने अपने इर्द गिर्द अगर देखें तो हम लोगों की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम निकलना पसंद नहीं करते कुछ अपनी हम लोग अपने अपने लिहाज से हम सब स्टीडियो टाइप्स हैं कुछ जो ऐसी बातें जो हमारे मज़हब से रिलेटेड हैं या कुछ सोशल नॉर्म्स हैं कुछ ट्रेडिशंस हैं कुछ कुछ ऐसे कल्चर हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें लगता भी है कि शायद ये बेहतर नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं कि नहीं हम लोगों को ये करना ही करना है तो हम अपने इर्द गिर्द हर हर इंसान अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई शेल रखता है यानी कि किसी ना किसी तरह से वो किसी शेल में है वी डोंट वॉन्ट द वी डोंट वॉन्ट द सुसाइड ऑफ आर फिलोसफी लाइक बालिकॉफ एंड रिजर्व इन रिजर्व इज सफरिंग जिस तरह इसी यही जो मैंने आपको बताया है कि हम लोग अपनी ये जो फ़िलोसफ़ी झाड़ते रहते हैं हर तरह से किसी भी टॉपिक पे तो हम उसका कत्ल नहीं करना चाहते हम उसके अंदर ही रहना चाहते हैं और रिज़ल्ट क्या होगा एंड पे सफरिंग होगी एवरी वन ऑफ आस लिविंग इन अ शल एंड डज नॉट वॉन्ट टू स्टेप आउट टू सी लाइफ हम अपने शल के अंदर ही रहना चाहते हैं और बाहर रोशनी को देखना ही नहीं चाहते शेकअप प्रजेंस बिफोर आस आ यूनिवर्सल थीम विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बेलकव वे रिजेक्ट कैलकव एंड वरिया एज वी डोंट वॉन्ट चेंज इन आर लाइफ एज वी आर लिविंग इन आर शेल्स अब इससे मुराद ये है क्योंकि ये तीनों करेक्टर हैं तो उस हिसाब से हम कंक्लूजन कर रहे हैं इसका कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में बेलकव है और जो वरिया जैसे और कैलनकव जैसे जो लोग हैं उनको पसंद नहीं करते तो गाइस होप यू लाइक टुडेज वीडियो कुछ और भी पॉइंट्स हैं शेयर करने के लिए इन मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ एंड वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो इन और जल्द ही थर्ड वीडियो जो मेरी होगी वो एक नई स्टोरी से रिलेट होगी मे बी क्लीन वेल लाइटेड प्लेस और कुछ पॉइंट्स ऐसे मैंने और निकाले हैं सिविल पीस के जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ इनशाला उसके लिए भी नेक्स्ट इनशाला उसके लिए भी वीडियो जल्द आएगी टिल देन गाइस टेक केयर अल्लाह हाफिज़